উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার পূর্বে লালমনিরহাট দক্ষিণে রংপুর পশ্চিমে পঞ্চগড় ও দিনাজপুর চার সীমানার মাঝে প্রায় এক হাজার আটশো বাইশ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে চোখ জুড়ানো জনপদ এই নীলফামারি নীলফামারির প্রাণকেন্দ্র সদর উপজেলা জনপদ রাজধানী ঢাকার প্রায় চারশো কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে এর অবস্থান বাংলাদেশে বৈচিত্র্যের কোনো শেষ নেই যেমন জীবন সংস্কৃতিতে তেমনি বৈচিত্র আছে খাদ্যাভ্যাসেও এই খাদ্যাভ্যাসার রন্ধনশৈলী কিন্তু এক এক জায়গায় এক এক রকম ভাওয়াইয়া অধ্যুষিত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলেও রয়েছে নিজস্ব রন্ধন সংস্কৃতি সেই ভিন্ন রন্ধনশৈলী আর মজাদার খাবারের স্বাদ নিতে আমরা এসেছি বাবুপাড়ায় জলি আপার বাড়ি চলুন দেখি আমাদের জন্য কি আয়োজন নিয়ে অপেক্ষা করছেন তিনি শুটকি বিভিন্ন মাছের শুটকি আছে এই শুটকিটাকে আমরা এটাকে বলে আমাদের নীলফামারি ভাষায় বলে সাম গাইন আবার কেউ কেউ বলে উরুন গাইন এটার মধ্যে আমি এটা গুঁড়ো করব এখানে আছে আদা রসুন কাঁচামরিচ তারপর এর সঙ্গে আমরা মেশাবো এটা হলো কালো কচু এই কচুটাও আমরা একসঙ্গে পিসবো পেশার পরে যখন পেশা হয়ে আসবে তখন এখানে আছে জিরা এবং ধনে গুঁড়া এটা আমরা একসঙ্গে মেশাবো এখন আমি এই সুটকিটাকে এই থামের মধ্যে দেবো আর গুঁড়ো করা শুরু করব যখন এই সব করা হয় সুপ মানে শীতল কিংবা আটা করা হয় এটা তখন পিসার আওয়াজে মানে দশ বাড়ি জানে যে ওই বাড়িতে কোন আটা কিছু হচ্ছে আমাদের শুটকি গুঁড়ো হয়ে গেছে এটা আমি এখন তুলব তুলে রেখে তারপরে কাঁচা মরিচ রসুন এবং আদা এটা গুঁড়ো করব এই যে এখন এখন পেশা হয় সবগুলো একসাথে হ্যাঁ সবগুলো একসাথে এখন কিন্তু আর শুটকি গুড়ার সময় যেভাবে মানে পেশা হয়েছে সেভাবে পেশা যাবে না মানে ওই কচুর পরিমাণটা বুঝে দিতে হবে মানে শুটকির গুড়ার পরিমাণটা বুঝে তারপরে দিতে হবে আমাদের নীলফামারিতে আসছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ সাহেব তখন মানে এই শীতল উনি ওনাকে খাওয়ানো হয়েছিল উনি সেই শীতল খাওয়ার পরে বলছে যে এতদিন নীলফামারি শীতলের গল্প শুনছে 
কিন্তু এখন দেখতেছি আসলেই খুব মজা এবং উনি শীতল খুব মজা করে খেয়েছিলেন আচ্ছা আমি একটা কথা বলি আমার ভাবি ছিল পাশে বাসায় ও ওকে আমি শীতল খাওয়াইছি বলছিল কি আমাকে কি শীতল আনে দেখায় তো ওটা কি গাছের ফলে আমি কই না ওটা গাছের ফলে না আমি আনে দেখাবো যে এটা কি জিনিস এটাকে হয়ে আসছে হ্যাঁ এটা আমাদের হয়ে গেছে এটাকে এখন তুলে গোল গোল করে রোদে শুকাতে দিতে হবে আচ্ছা সাতটা চামচ লাগবে না এখন এই যে হলুদ এবং তেল মেশানো আছে এটার মধ্যে একটু গড়াই নিয়ে অনেকদিন ফ্রিজার হ্যাঁ হ্যাঁ হলুদটা তেলটা কিসের তেল সরিষা না সয়াবিন এটা সরিষা যে কোনো তেল দিলেই হয় না সরিষাটা দিতে হবে সরিষা সবই দেয়া যায় তো দুই একদিন রোদে শুকায় তারপর ফ্রাই নিচে দেওয়া হবে মানে অনেক শক্ত হয়ে যাবে তখন একটু শক্ত হবে তারপর এখন আমরা এটাকে রোদে দেব রোদে শুকিয়ে এই শীতল শুটকি অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায় প্রিয় দর্শক শীতল বানানোর উপাদানগুলো দেখে নিন বিভিন্ন ছোট মাছের শুটকি আদা রসুন কাঁচামরিচ জিরার গুঁড়া ধনে গুঁড়া হলুদ গুঁড়া কালো কুচুর ডাটা হলুদ লবণ ও তেল তরকারি রাধার জন্য জলিয়াপা গোছ কাজ করে রেখেছেন মাছ আলু বেগুন পেঁয়াজ কুচি মরিচ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া জিরা গুঁড়া ধনে গুঁড়া আদা বাটা রসুন বাটা কাঁচামরিচ লবণ তেল এবং আগে ভাগে রোদে শুকিয়ে রাখা শীতল শুটকি রান্নার শুরু কড়াইয়ের তেলে পেঁয়াজ কুচি ভেজে আমি এখানে একটু লবণ দেবো বুঝছেন তেলের মধ্যে পেঁয়াজটার মধ্যে এই লবণ দিলে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি ভাজা হয় কাঁচামরিচটা বেশি আচ্ছা এখানে এই মশলাটা আমার ভুনানো হয়ে গেছে এখন আমি মাছটা দিয়ে দিলাম মাছ এখন একটু দিবেন না মাছটা আমি একটু তুলে রাখবো ঢেকে দিব এই হলো সে শীতল ও এটা এরকম শক্ত হয়ে গেছিলো তারপর এটাকে আমরা যে দেখেন যে কচু পাতায় মুড়ে কচু পাতায় হ্যাঁ চুলের আগুনে ছাইয়ের নিচে দিয়ে এটা পোড়ানো হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা এখানে সেই যে শুকানোর পরে হ্যাঁ ওই ছাইয়ের হাড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন সেখান থেকে বের করে ধুয়ে তারপরে এটা কচু পাতায় মুড়ে মুড়ে তারপরে আগুনে পুড়েছে হ্যাঁ মানে খাবার আগে এটা পুড়তে হবে কচু পাতায় মুড়ে এখন আমি এটা একটু পানি তুলে যাব মানে কচু পাতাটা সহ খাওয়া যায় কারণ কচু কচু পাতা তো আমরা খাই হ্যাঁ কচু শাক হিসেবে খাই 
আমাদের নীলফাম এই অঞ্চলে আরো খাবার আছে ওই যেমন বললাম নাকড়ি সানা সেটা হলো শোল মাছ টাকি মাছ এগুলা সুন্দর করে ধুয়ে নিয়ে বেশি করে এভাবে মানে এখানে শিদলের ইয়েতে যেরকম আমি কাঁচা মরিচ রসুন আদা থাতা করে দিছি পেঁয়াজ ভেজে নিয়ে ওই গ্রহণ করে দিয়ে মাছগুলো দিয়ে ঋতু মতো ভুনাতে ভুনে দেওয়া মানে মাছের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না মাছের একদম হুম এবং ওটাও খুব ঝাল দিয়ে খেতে হয় আরও একটা আছে আপনাদের ওই সব অঞ্চলে নাই আলুর ডাল আলুর ডাল মানে কথা কান কথা হতে হতে যে অবস্থা হয় আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমাদের এই শাখা মাছের হাটের নাম আছে তাই ওনার বাড়ির কার কারো মানে কোনো একজন সদস্য শ্রাদ্ধর জন্য বেগুন লাগবে তখন উনি এক কবিতায় লিখছেন যে বেগুন আনতে হবে নীলফামারির শাখা মাছার হাট থেকে এখন ভদ্র ভাষা হয়ে গেছে বড় বাজার এই বেগুনটা কি ওই শাখা মাছার হাট থেকে নিয়ে আসছেন হ্যাঁ শাখা মাছার হাটেই যাই আচ্ছা আবার আমাদের মানে একটা ফেসবুকে আমাদের একটা ইয়া গ্রুপ আছে সে গ্রুপের নাম হলো শাখা মাছা এবং তার ইয়ে হলো দুনিয়া জুড়ে শাখা মাছা হাট এখন মাছটা দিয়ে দিতে হবে এখন আমি এই শিদলটা দিয়ে দিচ্ছি শিদলটা সিদ্ধ হইতে একটু সময় লাগবে আচ্ছা শিদলটা সিদ্ধ না হলে একটা আসতে গন্ধ লাগবে আচ্ছা আচ্ছা রকমারি মশলা সবজি মাছ আর শীতল মিলেমিশে খাবারটার পুষ্টিমানও মনে হচ্ছে বেশি হবে সারা বাংলাদেশ ঘুরে সেটা পাবেন না সেটা মানে নীলফামারি শহরেও পাওয়া যায় না চিলাহাটি এবং ডিমলায় পাওয়া যায় সেটা সেমাই নাড়ু একবার যদি আপনি খান তো সারা জীবন আপনি ওটাই খুঁজবেন ঘুনাতে গেলে একটু পানি দিয়ে দিয়ে ঘুনাতে হবে মৌসুমে সবচেয়ে ভালো হয় বুঝছেন যখন রান্নাটা হয়ে আসে তখন যদি ধনে পাতা দেওয়া যায় তাহলে আরও মজা হয়ে আসছে দেখেন আমাদের রান্না এখন শেষ দেখেন তরকারি হয়ে আসছে এখন আমি বাহ জলি আপা যেমন রাতে জানেন তেমনি জানেন খাবারের পরিবেশন সজ্জাও এখন আমাকে খেতে দিবেন না তোমার কেমন না খয় আমরা হইলো বাহের দেশের মানুষ তোমরা সাগাই যাচ্ছেন আমরা বাহের দেশের মানুষের সাগাই বরং না খয়া বিদায় দেই না কোথায় গেল আনবি ভাত কিছুই তো বুঝলাম না একটু বুঝায় বলেন না 
এটা হলো যে আপনারা বলেন যে এদিকে আসেন হুম আমি বাইরে এসেছি আচ্ছা আর সাগাই মানে মেহমান বুঝতে পারছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আর না খায় বিদায় দেই না মানে না খাওয়া আমরা কোনো মেহমানকে বিদায় করি না না আমি না খেয়ে বিদায় হচ্ছি আবার এই আমাদের নীলফামারি অঞ্চলের এই শীতল নিয়ে একটা গান আছে আচ্ছা একজনে বলছে আমি গান গাইতে পারি না আমি এমনি কথাই বলছি সেটা হলো বাংলাদেশের মানছি গিলে তোমার দসনে মন্ত্রণ নেলফামারি একবার বেড়ে যাও আলু বাইগুন তরকারি শীতল পুরি ভর্তা করি আইছেন সবাই একবার খায়া যাও মানে খায়া দেখেন শীতল ভর্তা তো দিবার পাইনো না তকাই কেমন হইছে অবশ্যই খাবো কিন্তু গানটা একটু শুরে শুরে শুনি এই আন্তন খানে পারি গানটা পাই ও রান্নাটাই পারেন গান পারেন না না আপনি তো অনেক বড় শিল্পী রন্ধন শিল্পী এবার খেয়ে দেখি কেমন হলো দেখেন কত যে গল্প শুনেছি শীতলের আজকে মনের আশাটা পূরণ হলো আপা অনেক ধন্যবাদ মনের আশাটা পূরণ করার জন্য দারুণ মজা হয়েছে শীতল খাওয়ার বাদে আইসেন প্রত্যেক বছর একবার করি আমার নেলফামারি তোমার শীতল খায়া যে মজা পাসু মুই আবার আসিম নেলফামারি শীতল খায়ায় ভাষা শিখি গেছে নেলফামারি যেমন রসনা বিলাসের ঐতিহ্যে তেমনি ভিন্ন স্বাদের খাদ্য বৈচিত্র্যে আসলে সমৃদ্ধ এই নীলফামারির জীবন সংস্কৃতি